मूवी स्टार्ट होती है तो ईयर 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का एक सेनेटोरियम दिखाया जाता है और ये सेनेटोरियम बेसिकली डी फार्म लोगों के लिए बनाया गया था और जो डी फार्म लोग यहाँ पर रहते थे असल में वो इन ब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डी फार्म बने थे तब वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट के बारे में बता रहे थे और इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे ऐसी पकड़ लेता है और उनके बालों में ऐसी एक हेयर पिन निकाल लेता है फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इलीगल ब्रदर्स के लॉकअप में लेकर जाते हैं और वो तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर सौतुर और वन आई थे डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसेस हिलीगर को एक जंगल में मिले थे और यही वजह है कि इन्हें हिलीगर ब्रदर्स कहा जाता है और जब ये ब्रदर्स मिले थे तब तक वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे और यही नहीं डॉक्टर उन्हें वहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट कहता है हालाँकि वो अभी बच्चे थे और उनके खतरनाक होने का प्रूफ ये है की एक तो अपनी दो उंगलियाँ ही चबा गया और वो था थ्री फिंगर एक ने अपनी आंख निकाल कर खा ली और इसलिए वो था वन आई और तीसरा जो अपने दांतों को दीवारों के साथ रगड़ता रहता था और इसीलिए वो सौ तुद था और उसने तो बहुत सारे पेशेंट्स को काट कर बुरी तरह जख्मी भी कर दिया था ये सब बातें सुनकर डॉक्टर एन पूछते हैं कि ये तीनों इतनी सारी पेन को कैसे बेयर कर लेते हैं इस पर डॉक्टर ब्रैंडन उन्हें बताते हैं की इनको तो तकलीफ महसूस ही नहीं होती इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते है और जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पिन निकाली थी वो उस पिन के जरिए लॉक खोलने लग गया था लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था और वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उससे वो पिन मांगते हैं जिस पर वो पिन उनकी तरफ फेंकता है और उन ब्रदर्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यानी थ्री फिंगर लॉक को खोल लेता है और वो चुपके से तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और फिर कंट्रोल रूम में जाकर सारे सेल्स को खोल देते हैं और इसके बाद से ही वो जगह पूरी तरह मेंटल अजाइलम बन जाती है वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देखते हैं और तब तक ऐसा करते हैं जब तक की उसका दिमाग पूरी हाँ पक ना जाए इसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं और अपनी स्मार्टनेस शो करवाते हुए उससे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और फिर 29 नाइन ईयर्स गुजर जाते हैं और उनतीस सालों के बाद नाइन स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है उस वक्त वो सब स्नो को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं उन्होंने अपने एक फ्रेंड कैबिन में जाना था लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं और एक बहुत खतरनाक तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं और इसी दौरान वहाँ पर मौजूद उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है वो सब लोग उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं होता की वहाँ पर जाने की उन्हें इतनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी और वो बिल्डिंग वो भी सेनेटोरियम था जहाँ पर वो तीनों भाई रहा करते थे जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये एक हॉस्पिटल था और वो आग जलाकर आराम से वहाँ पर बैठ जाते लेकिन वो आराम से बैठने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि ये उनकी नेचर में शामिल था कि किसी सुनसान जगह पर जाकर उस जगह की अच्छे से तलाशी ली जाए और वो पूरी जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं और इंचार्ज ऑफिस में उन्हें वाइन मिल जाती और वहीं पर उन्हें वहाँ के पेशेंट्स की फाइल भी मिल जाती है जिसे देख उन्हें पता चल जाता है की यहाँ पर डी फार्म लोगो को रखा जाता था फिर हम देखते है की वो तीनों भाई किसी को लेकर उस सेनेटोरियम में पहुँच जाते हैं उन स्टूडेंट्स में ऐसी तीन नाइट स्पेंड करने के लिए बेड को चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ नजर आता है उन तीनों में से लड़का विंसन चेक करने के लिए अंदर जाता है और अंदर जाते ही उसकी शाउट करने की आवाजें आती जिस पर बाहर खड़ी वो लड़कियाँ जैना और कैनी डर जाती हैं लेकिन किसी तरह वो हिम्मत करके विंसन को ढूंढने जाते हैं विंसन उनके साथ एक घटिया सा मजाक कर रहा होता है और उन्हें डरा देता है जिसकी वजह ऐसी वो दोनों उससे नाराज होकर वहाँ ऐसी चली जाती है और तभी वर्ना ही उनका पीछा कर रहा होता है उन सब ऐसी माफी मांगने के लिए विंसन अकेला ही जनरेटर ढूंढने चला जाता है और उसे जनरेटर मिल भी आता है और फिर वो उसे ऑन कर देता है अब क्योंकि वो सब अमेरिकन स्टूडेंट्स थे और किसी सुनसान जगह पर उनका दूसरा रोल ये होता है कि जब लाइट आ जाए तो पार्टी करें और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और पूरे हॉस्पिटल में हलचल में जा देते हैं लेकिन इस दौरान उन्हें ये पता नहीं होता कि कोई उन पर नजर रख रहा पार्टी करते करते वो लोग एक ऐसी जगह आरोप पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें एक फिल्म रेल मिलती है डेनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डाल उसे प्ले कर देता है उस फिल्म में दिखाया जा रहा था की उन हिलीगर ब्रदर्स आरोप सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट किए जा रहे थे वो फिल्म देखकर लॉरेन कहती है कि उसका भाई उसे इनके बारे में बड़ी खौफनाक कहानियां बताता था वो बताती है कि वो लोग बड़े खतरनाक थे और लोगों को मारकर खा जाते थे लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं आता और सब सोने चले जाते हैं। रात को सब लोग अपने अपने रूम्स में सो जाते हैं लेकिन विंसन को नींद नहीं आती और वो टहलना शुरू कर देता है वो देखता है कि सामने कोई खड़ा हुआ था और वो उसका वही फ्रंट वॉटर था जिसके कैबिन में उन्होंने जाना था जब वो उसके पास जाता है तो वो
की वजह से जैना सबसे उसके बारे में पूछती है लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा था और इसके साथ साथ उन लोगों का सारा सामान भी गायब था इस पर वो सोचते हैं कि शायद इस बार भी विंसन उनके साथ कोई मजाक कर रहा और सब लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं उनमें चार स्टूडेंट्स बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अजीबो गरीब किस्म का केज मिलता है जिसमे बहुत सारे औजार रखे होते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सारे सेल्स मिल जाते हैं जिनमें पेशेंट को रखा जाता था और जब वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है की वहाँ पर बहुत सारा खून लगा हुआ है जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं बेसमेंट में वो सब मुख्तलि डायरेक्शन में चले जाते हैं और तब जैना किचन में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि सौ तो बॉटल के टुकड़े कर रहा होता है तभी थ्री फिंगर वहाँ आकर सौ तुत को ले जाता है तब जैना भी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और उन सब लोगों के पास आकर उन्हें बताने की कोशिश करती है तभी बॉटल की जैकेट में कुछ उनके सामने आकर गिरता है तब कैनिया उसे चेक करने जाती है और जैसे ही वो जैकेट को खोल कर देखती है तो वो देखती है की उसमें बॉटल का कटा हुआ सर है अभी वो सब संभले भी नहीं थे वो तीनों भाई बालकनी से एक बाल वायर नीचे फेंक कर क्लियर के गले में फंसा उसे ऊपर खेचने की कोशिश करते हैं तब कायल उसके पाँव पकड़ लेता है और वो पूरा उसके खून से भर जाता है इतनी कोशिश के बावजूद भी वो कायल को बचा नहीं पाता और उसका सर धड़ से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी स्नोमोबिल चल नहीं रही थी क्यूँकी उन्होंने उनके स्पार्क प्लग निकाल दिए थे अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी की क्या किया जाए लॉरेंस जो की स्की चैंपियन थी वो डिसाइड करते हैं की वो स्की करके हेल्प लेने जाएगी और तब वो मदद लाने के लिए वहाँ ऐसी चल पड़ती है बाकी सबके पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो उस तूफान में भी नहीं खड़े रह सकते थे तब वो इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक करने का डिसीजन लेते हैं वो जल्दी से भागकर ऑफिस में जाते हैं और अंदर से खुद को लॉक कर लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास कुछ नहीं था हालांकि बेसमेंट में उन्होंने बहुत सारे औजार भी देखे थे और इसीलिए कायल डेनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो जल्दी से जाकर केज में छुप जाते हैं और जब थ्री फिंगर वहाँ से जाता है वो बहुत सारे हथियार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे में हॉल करके कैनिया को पकड़ लेता है उस पर ब्रिजिट उसके हाथ में ब्लेड मारती है और वो कैनिया को छोड़ देता है और वो सब बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे डैनियल होता है तभी सौ तो डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है कायल और सारा जब ऑफिस में पहुंचती हैं तब वो देखती हैं कि उनके पीछे डैनियल नहीं था जबकि वो तीनों ब्रदर्स डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं जिसकी चीखे वो सब सुन सकते थे और लास्ट में बहुत सारी बहस के बाद वो उसे बचाने जाते हैं तब कायल देखता है कि वो तीनों उसके मसल्स को काट कर तेल में फ्राई कर कर खा रहे थे और डैनियल उस टॉर्चर से बच नहीं पाता और उसे मरा हुआ देखकर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो उन तीनों को अपने ट्रैप में फंसाएंगे ये सोचते हुए वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं तब कायल उन्हें जला मारने का फैसला करता है लेकिन कैनिया उसे ऐसा करने ऐसी रोक देती है वो इसलिए मना करती है क्यूँकी शायद उसकी इंसानियत जाग गयी थी और वो उन्हें मासूम समझ रही थी वो कायल को उन पर पहरा देने के लिए वहाँ पर रुकने को बोलते हैं और खुद जाकर सो जाते हैं और यहाँ बदकिस्मती से वो उसी सेल में लॉक थे जहाँ पर वो उनतीस साल तक लॉक रहे और सबसे बड़ी बात ये कि जिस पिन से उन्होंने वो लॉक खोला था अभी भी वो पिन वहीं पर ही पड़ी थी। और जब कायल सो जाता है तब थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और लॉक को खोल लेता है और बाहर आते ही सौ तो कायल को पकड़ लेता है और जब कैनिया कायल को चेक करने आती है तब खुद ब खुद जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर वो देखती है की ना तो वहाँ पर कायल है और ना वो तीनों सेल में है वो वापिस आकर सबको बताती है और तभी वहाँ पर कोई दरवाजे पर आ जाता है जिसका फेस कवर होता है और वो सब समझते हैं कि शायद ये थ्री फिंगर है जिसको वो बड़ी बेरहमी से मारते हैं और वो जान से मर जाता है फिर वो उसका फेस देखने के बारे में सोचते हैं तब वो देखते हैं कि वो थ्री फिंगर नहीं था बल्कि वो काल था जिसकी जुबान कटी हुई थी उसे देखकर वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तीनों भाई बुरी तरह उनके पीछे पड़ जाते हैं भागते भागते वो सब उनके रूम्स तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों का सामान भी रखा हुआ था वो सब अपने जैकेट्स पहनकर खिड़की से बाहर आने का डिसीजन लेते हैं लेकिन वो एक सेनेटोरियम था जिसकी सारी विंडोज सील थी और वही पर उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती है लेकिन उस खिड़की के पीछे बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी सारा उस बर्फ को हटाने लगती है और इतनी ही देर में वो तीनों भाई भी वहाँ पहुँच जाते हैं और थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है थ्री फिंगर के बाद सौ तो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और इतनी ही देर में सारा बर्फ से एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं लेकिन जैना बाहर निकल नहीं पाती और वो वही फंस जाती है और तब सौ तो एक ड्रिल लेकर उसे मार दे
जिस पर वो चाकू से उस पर हमला करती है और वो उसे छोड़ देता है दूसरी तरफ हमें लॉरेन दिखाई जाती है जो बर्फ जमने की वजह से मर चुकी होती है और यहाँ पर सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मेन रोड उसके सामने ही था जो तूफान की वजह से उसे नजर नहीं आया और वो हिम्मत हार कर वही बैठी रही और मर गई अब सिर्फ कैनिया और सारा ही बचते हैं और कैनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और वन आई उसके पीछे पड़ा होता है अभी वो कैनिया को पकड़ने ही वाला होता है की सारा उसे मार कर नीचे गिरा देती है और वो अपनी स्नोमोबिल लेकर वहाँ ऐसी चली जाती है वो दोनों बहुत खुश होती है क्यूँकी ये सब उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग किया होता है वो इतनी खुश होती है की वहाँ पर लगी हुई वायर्स उन्हें नजर नहीं आती और उन दोनों का सर धड़ से अलग हो जाता है तभी थ्री फिंगर वहाँ आता है और उनके सर उठाकर ले जाता है और उनकी बॉडी वहीं पर ही पड़ी रहती है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है